observasi adalah kemampuan terus melihat hal-hal itu. Ya, tiga alat pembelajaran atau tiga tipe pembelajaran. Tipe yang pertama siswa. Visual, kira-kira visual artinya apa? Lihat, anak-anak belajar dari apa yang dia lihat Ciri khas orang visual apa? Membayangkan Membayangkan, menggambar, coret-coret ya, Film Nuh, oh, suka nonton, suka film, apa yang visual? Kalau sehari-hari, gak, dia lagi gak gambar, gak nulis, segala macam, melihat Orang itu masuk ke klinik ibu, oh visual, biarannya dari mana? Cara jalan, enggak? Cara melihat, Cara melihat sedikit? Rapi. Bisa baca? Bisa juga? Ya, rapi. Warna harus sesuai. Itu orang visual. Matanya kalau melihat warnanya nggak pas, <laughs> gitu, <laughs> ya, mulai ngomel. Kenapa warnanya gini sih? Iya, karena berat. Nggak pas nabraknya, kompleng, <laughs> visual. Coba sekarang kita lihat sekeliling kita, lihat teman-teman ibu. Kira-kira siapa yang visual? Mulai dari hijab sampai celana dan sepatu warnanya hitam merah lagi kan? Visual. Mari terima kasih Pak. Ibu, maaf. <laughs> ya, terima kasih. Jadi, para visual yang penting adalah keselarasan apapun. Warna, bentuk, ya. E, tata letak, ngeliatin lukisan miring. Hmm. Karena sakit di matanya. Betul ya? Iya. <laughs> Yang kedua, pembelajarannya adalah auditorial Auditorial artinya apa? Mendengarkan Yang paling penting buat dia adalah suara Suara Ada nggak anak-anak yang kalau lagi belajar nggak pengen sepi? Ya, ada Ada, yang muncul adalah musik Nggak ditonton TV-nya Ya, tapi ada suara Papa udah mulai ngobrol Gitu ya Karena dia senang mendengar suara Kalau sepi, aduh sepi banget sih Sengsara gitu kalau sepi Sepi sengsara Ngebayang ya? Oke, oke Kines Tetik Yang ketiga, kines tetik Kines tadi artinya apa? Rasa, olah, langsung ya. pernah, pernah bawa motor ke rumah mantir? Pinggir jalan atau rumah mantir gitu? Ya. Kalau misalnya kita lihat motor-motor gitu ya, motor mobil Kira-kira mereka kebanyakan apa? Kines tadi, auditorial atau visual? Kines tadi, suruh kasih mereka buku manual, dibaca gak? <laughs> yang dilakukan udah kasih mesinnya si bongkar dulu ya dibongkar dulu sama dia ini nanti gak sesuai sama mama tenang coba dulu nanti kalau salah kan itu kita rubah lagi <laughs> kalau salah saya rubah lagi kalau pasien mungkin pas datang ya mana cirinya bisa kelihatan cirinya dari mana kinestetik gerak-gerak gerak dari mana gerakannya biasanya tangannya gerak lah Betul ya? Pegang meja Karena buat dia harus ada gesekan rasa <laughs> Nah karena itu cara kita ngomong gimana? Ini cara ngomong nih Cara ngomong dan cara bertanya Kalau saya menghadapi satu kelas yang beragam Saya akan bilang ini, kadang-kadang saya akan bilang Boleh nggak Bapak dan Ibu melihat ke depan? Yang saya ajak siapa? Siswa Kadang-kadang ibu dan bapak pernah gak mendengar sesuatu Yang akan kita lakukan Mari kita coba yuk Bapak dan ibu berdiri Yang kita ajak adalah Jadi untuk teman-teman yang melakukan 
melakukan pendidikan atau kan tiga-tiganya atau kan tiga-tiganya sehingga memikul intelijensnya orang terbatikan semua jadi sebetulnya setiap orang bisa memiliki tiga macam bisa bu bisa bisa Ibu. cuma bisa dominan bisa tidak dominan kayak saya saya orang yang visual kinestetik saya ada di sini Saya bisa bu kerja di satu tempat sepi sesepi sepinya atau ramai seramai ramainya kalau lagi fokus bukan? Karena orang bilang ah ikut sana melihatin Victor kerja di kafe karena saya suka kerja di kafe. Bisa bu lagi saya kerja sampai dia dia ya, bisa kayak ada di dalam ruangan sendiri itu padahal seramai seramai ramainya. Karena saya bukan orang yang terlalu abisnya. Saya buat ramah buat saya. suara rame-rame atau suara sepi sekali itu hmm. tapi kalau anak saya dia senang sekali, dia butuh suara dia sangat kalau dia terlihat anak saya dia ada wera jadi dia anak yang sangat visual sekali itu sekali itu nah, dia butuh musik jadi dominan ya bisa dia ya. bisa dia ya. jadi sebagai observasi kita lihat si ibu hamil ini atau pasangannya di mana mereka jadi nggak bisa ngomong sama misalnya suaminya sangat kuat kinestetiknya istrinya sangat kuat visualnya nggak bisa kita hanya ngasih lihat gambar terus suaminya kalau hanya lihat gambar terus gimana bos nggak tertarik tapi akan tertarik kalau sesudah lihat gambar dia cobain coba ibu bapak gerak wah suaminya masih semangat Terbayang ya Saya sudah melihat ibu tersenyum Sudah bisa membayangkan kegiatan yang dilakukan Ya, ya, gerakin Nah Skill yang kedua dari seorang uh, Coach Adalah topik Kalau ibu Nengok ke halaman kedua Dari kertas yang tadi dibagikan Ada Proses keempat Proses keempat itu ngomongnya progress checking, betul ya? Proses pertama adalah kontrak yang kita bilang yuk ibu atau ibu, ibu bapak waktu kita apa ibu hamil ini sudah di kehamilan bulan keenam. Kalau gitu kita kontrak ya empat bulan atau tiga bulan Karena itu bapak sama ibu harus datang tiap dua minggu. Nah, itu closing kontrak yang kita. Lalu udah minggu ke minggu besoknya ketemu yo profiling mulai lihat ibu ini latar belakangnya kayak apa sih dia uh, punya keluarga berapa ibu selama ibu terus sesudah sebelum pindah ke Tasikmalaya apakah ada ibu di Tasik atau pernah tinggal di Kota Besar dia background setinya profiling hobinya apa sih sebenarnya Oh suka bertenang burung, aduh, kayaknya gimana nih? Dan itu ya, jadi melihat profile. Yang ketiga, goal setting. Nanti kita uh, sambil berlatih, kita coba yang goal setting. Goal setting ini bedanya, kalau coaching ada goalnya, <laughs> ya, coaching harus ada goalnya. Bukan kalau kalau bosing pokoknya tenang ya gitu ya, gitu ya. Ya, kalau coaching itu harus ada goalnya. Goalnya apa? Empat bulan dari sekarang. Bahkan kalau punya bayi dua tahun tiga tahun dari sekarang, ibu mengharapkan anak ibu kayak apa? Bahkan sampai remaja ibu mengharapkan anak remaja kayak apa sih? Go. Jadi ini set. Saya pengen anak saya. lima tahun akan datang, waktu dua puluh lima atau dua puluh tiga lima belas tahun dia orang ini tidak itu makanya anda melakukan misalnya yoga kehamilan, anda melakukan uh, meditasi kehamilan, fungsinya meditasi kehamilan keselarasan Tuhan alam dan manusia hmm. sudah melakukan yoga meditasi. Eh, meditasi kita sudah mengajarkan meditasi kita. Mudah-mudahan ibu Lani nanti e, mulai mengajarkan meditasi kita. Ya. Kata masih 
kan poinnya juga <laughs> bakal ada yang melakukan sun <laughs> ya ini jualannya itu lagi nanti habis ini meditasi kami langsung <laughs> ya keselarasan antara Tuhan manusia dan alam kehidupan oke okay, nah um, topik ada di proses keempat proses keempat habis ketemu dua kali pertama ngomongin profil ngomongin goal setting Lalu selama empat bulan ngapain? Betul ya? Nah, empat bulan ini progres ngeliatin Yo, tiap minggu ketemu nih Atau tiap dua minggu ketemu Di situ progres melihat perkembangannya Berarti setiap kali bertemu Harus ada topik yang bisa menjadi bahan pembicaraan. Jangan datang-datang ujuk-ujuk terus uh, Ibu mau kenapa? Ibu mau kenapa? Ini jadi bina ibu saya Jadi bidangnya itu ibu yang jadi coach harus punya topik Sumber topik kita harus dari proses kelahiran bayi dan segala macam atau enggak? Sumber topik Bisa macam-macam bu sumber topik Ngomonginnya mungkin tahapan ya Tapi sumber topiknya bisa dari mana? Dari sesuai ya, itu sesuai kebutuhan Tapi sumber topik, ide tentang topik Ide tentang Saya dari Tuhan, bisa apa lagi? Ide topik? Kebutuhan Tuh, kebutuhan, ide topik Apa lagi? Bisa dari film gak? Bisa Yes, ibu udah nonton film yang terbaru nih Bisa Nonton film The Secret, sudah nonton atau apa? Atau uh, Menara Tujuh Apa? Tujuh Menara Tujuh Ya, Cinta di Paris gak apa ya. ya. Ya, film-filmnya kan banyak ya, ya. Sekarang Indonesia banyak menghasilkan film bagus nah, ya. Jangan kosong ya. <laughs> Maka ya itu ya Tapi banyak ya, bagus banyak Ya, atau uh, pernah, Ibu pernah melihat uh, apa? Laskar Pelangin belum? Nah, wah belum Kita buat cuplikannya ya Kasih lihat cuplikan 2 menit Melihat si Laskar Pelangin Bayangin anak-anak muda itu punya ide menciptakan hal yang baru jadi topik bisa datang dari film dari mana ini? selain film oh, jadi untuk topik ini misalnya kita uh, dari film ya tapi apakah film itu yang harus sesuai dengan yang memang dialami pada saat tahap kedua ya kita kan mengalami profil daripada si film ini dan nanti akan muncul topik itu ya Kemudian sebelum masuk ya kita akan dengar film misalnya contoh yang sesuai dengan yang mereka alami itu. Bis, bis, bis. Sesuai dengan kebutuhan juga bisa. Sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ibu bilang, oh ini tahapan biasanya sesudah tahapan empat bulanan, ini baru pertama kali dia melakukan uh, gentle birthing proses. Oke, okay, misalnya ibu kasih film uh, sesuatu yang membuat dia tenang, misalnya, kan? Jadi ibu cari film. Selain film, kalau nggak bisa dapet film, apa? Gambar, apa lagi? Kongmi Yang paling seru? Gosip Oh, justru sama gosip <laughs> Agak terlalu susah, di twistnya susah Saya senang lagu Lagu-lagu tertentu kan asik tuh untuk jadiin Jadiin topik, ya kan? Lagu-lagunya Krisha lah, Iwan Pallas Gitu kan banyak tuh lagu-lagu balada tuh lumayan Bento <laughs> Jadi pilih lagu, pilih musik Sambil ngedengerin, oh ini cocok nih untuk tahap ini bisa Kayak misalnya tadi, ya Dreamnya Celine Dion Lalu tuh, ya bahwa kita ada di sini karena mimpi Betul kan? Lalu bisa jadi topik Bayang ya, jadi jangan terpaku hanya kepada proses si bayi ya Tapi sumber topik bisa dari mana saja ya, Jadi topiknya bisa dari film Bisa dari gambar Bisa dari lagu Bisa dari koran, berita bisa dari koran misalnya Saya makanya sangat suka koran kompas karena tidak semua isinya berita sensasi. Ya, ada berita tentang profil, 
ada berita tentang perkembangan teknologi, ada berita-berita tentang perkembangannya keberhasilan semua orang. Kenapa bu? Testimoni. Banyak. Jadi banyak topik di kelas majalah-majalah yang cukup bagus ya, kayak suara. Pas melihatnya tuh ada ini potong. Jadi bahan topik itu bisa banyak. Ya. <laughs> ya. Nah, yang paling gede adalah seminggu tanya. Tadi ada yang sudah tulis. Tidak boleh. Ini syarat syarat coaching itu. Bukan gak bolehnya aku ya, cuma sebaiknya, sebaiknya. Sebaiknya kata mengapa, kenapa, why itu hilang. Terutama kalau tulisnya pakai bahasa sehari-hari. Kenapa? Siapa yang tadi dari Cirebon? Nah, mumpung di depan. Saya sering di depan kena. Ibu tadi, ah, Ibu Elit, Ibu Wah, Ibu Elit uh, tadi datangnya kalau nggak salah ada pasien sembilan di ya Bu. Kenapa, Kenapa? Bu? <laughs> Apa yang dirasa Ibu Elit kalau ditanya? Kenapa Bu? Rasa dihukum. Betul ya Bu? <laughs> Kebayang ya, anak remaja umur 16 hamil datang. Kenapa mau nembak kenapa? Langsung kecil dia. Ya? Benar ya? Ulang ya. Jadi coach. Jadi coach itu memang uniknya nanti itu kenapa dibilang berseni? Uniknya jangan nanya kenapa. Kalau nanya kenapa harus dikatakan dengan cara yang lain. Atau ditanyakan dengan cara yang lain. Nah, kalau bahasa Inggris ada ada apa namanya padanannya. Uh, kalau bahasa Indonesia gampang hanya satu. C, C. Kalau bahasa Inggris tiga. Dibilangnya ten. Kalau bahasa Indonesia hanya satu. C. Ten itu kalau bahasa Inggris tell. Tell me, tolong kasih tahu saya, tolong ceritakan. Nah, bahasa Indonesia hanya satu C, ceritakan. Tiga-tiganya ngomongnya C. Kalau Inggris tiga, explain. Bisa tolong jelaskan nggak? Atau yang ketiga, describe. Bisa bisa menerangkan nggak? Kalau kita paling gampang, ceritakan. Coba sih lu ceritakan prosesnya atau waduh seru ya umur enam belas sudah sudah pasti pasti menarik cerita pengalamannya mau nggak? Ya soalnya gelap bu, gelap bu, nggak ada yang gelap bu, ya meh. Jadi jangan nanya kenapa, jangan. Ya, explain, menjelaskan, describe, menggambarkan atau e, menerangkan. Tell itu kasih tahu. Bahasa Indonesia nya hanya satu. Ceritakan. Lalu beri insights. Insightsnya apa? Gitu ya, insightsnya adalah yang sering kali kita lihat bisa dengan contoh-contoh. Ya, hasilnya contoh. Contoh-contoh Paling enak kalau contohnya dari pengalaman kita sendiri Jadi orisinil ya, Tapi bisa dari yang lain Tapi uh, jangan sampai kelamaan ya Kalau kita punya waktu 15 menit, jangan ceritain 10 menit <laughs> Namanya kita habis waktu ya Kita jadi bercerita gitu ya Karena saking kesenangan diperhatiin Wah itu ceritanya jadi, jadi semangat Ya, ceritanya pendek aja, makanya pendek kecil sekali tempatnya. 
pendek aja hanya untuk memberikan aksen hanya ngasih aksen makanya di banyak proses bahkan kalau bapak dan ibu ikutan training training coaching yang lain seringkali insights ini dikasih tanda asterisk dikasih tanda bintang karena kalau lagi menulis gitu ya lagi menulis siapa yang suka menulis tuh kalau ada tanda bintang artinya apa ya boleh dia catatan kecil di bawah gitu kalau enggak enggak apa apa lanjutin aja nah gitu jadi karena dia bukan bagian utama dari sebuah karangan kan gitu ya makanya dikasih asterisk nah sama beri insight juga untuk coaching itu adalah sebuah asterisk nggak penting penting amat keluar kalau perlu keluar kalau perlu kalau enggak nggak usah kalau enggak nggak usah ngebayang ya ada empat proses ya empat apa skill so empat skill yang kelima yang di dalam lima adalah prosesnya yang terakhir prosesnya adalah celebrating kalau anaknya udah lahir pasti celebrating ya kan kalau anaknya udah sampai satu bulan celebrating celebrating juga nggak usah yang gitu juga ya. anaknya punya semua itu udah sebuah celebrating sudah kesukaan ya jadi coachnya juga harus senang ahli gentle bird coach kan ya saya eksekutif coach saya berusaha sama bisnis tapi metodenya sama nah saya mungkin tidak punya kemampuan kayak ibu tahu apa penyakitnya apa proses kehamilan kayak gimana dulu pernah <laughs> tapi eh, mungkin ibu-ibu tolong lihat cara saya bertanya lalu model pertanyaan ini kayak apa sih yang kemudian kita lihat apa bedanya karena gini seni bertanya ini bukan hal yang secara naluri keluar dari kita harus kita ajari naluri kita nanyanya kenapa kok gitu sih itu naluri kita kenapa gitu ya bukannya begini semua itu bertanya gitu nah dari itu adalah natural dan keluar alami yang kuat nah coaching butuh latihan untuk bisa Uh, apa harus gitu ya nah kita butuh satu orang uh, apa suka lawan siapa yang mau jadi juru ayo kembali so nanda nah cuma kasih saya kan dulu 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 saya ngambil catatan saya Ibu Irma. Oke, okay, satu tips ya Ibu. Tipsnya kalau lagi coaching jangan lupa bawa catatan apa coret-coret. Karena kalau kita ngobrol sama dia suka lupa dia mau ngomong apa. Maka kita kan terbatas. Jadi jangan lupa untuk nanya apa coret-coret. Oke, okay, Ibu Irma. Tergantung <laughs> aja. Kita hanya berlatih ya. Ibu Irma selama enam. Nah, Saya akan dengan Ibu Irma, kalau lagi ngobrol gini, Ibu-Ibu jangan heran kalau tau-tau saya stop sebentar, terus saya menghadapi Ibu-Ibu supaya kemudian uh, kita pause, kalau lagi musik itu di pause gitu Stack dulu ya, pause supaya kemudian kita lihat uh, gimana kalau uh, masih di lokasi yang perlu gitu ya Yang saya akan ajak Ibu Irma sekarang ngobrol adalah goal setting Satu, dua, yang ketiga, goal setting ya Ibu Irma ya, jadi kita akan ngomongin dulu satu. Ibu Irma saya sama sekali belum kenal ibu nih, ya. Jadi uh, saya perlu sedikit kenal supaya tahu uh, saya ngobrol sama siapa sih, kalau nggak nanti soal ya, bu ya. Ibu Irma.